ఒకనాడు ప్రముఖ వర్తక వాణిజ్య కేంద్రంగా ఓడరేవుతో అలరారిన ఈ ఘంటసాల గ్రామం గొప్ప బౌద్ధక్షేత్రం క్రీస్తు శకం రెండో శతాబ్దిలో ప్రముఖ భూగోళ శాస్త్రజ్ఞుడుగు టోలమీచే విరిచితమైన ప్రాచీన భారతదేశం అనే గ్రంథంలో కంటకోస్తిలగా ఈ ఘంటసాల గ్రామం పేర్కొనబడింది ఆచార్య నాగార్జునుని పాదస్పర్శితో పునీతమైనట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్న ఘంటసాల గ్రామం భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కృష్ణా జిల్లా నందు బౌద్ధ అవశేష ప్రాముఖ్యతను సంతరించు సంతరించుకున్న ప్రాంతంగా చరిత్రలో సుస్థిర స్థానాన్ని సాధించుకుంది మచిలీపట్నంకు ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ గ్రామ బౌద్ధ విశిష్టతను ఒకసారి అవలోకిద్దాం ఆజన్మ సుఖభోగి అయి సకల సంపత్ పరిపూర్ణముగు రాజమందిరమును రాజ్యమును భార్యాపుత్రాదులను సమస్తమును విడనాడి అర్ధరాత్రి వేళ బయలుదేరాడు సిద్ధార్థుడు దుఃఖ నివారణే ప్రధాన ఆశయంగా తన ప్రియమైన కంటకము పేరుగల అశ్వంపై ఆయన రాజమందిరమును వీడి ప్రయాణమయ్యారు ఆ అశ్వం కాలిడెక్కల చప్పుడుకు ఎవరైనా మేలుకొంటారేమోననే భావనతో దేవతలు ఆ గుర్రం కాళ్ళ క్రింద తమ చేతుల నుంచి రాజ్యాన్ని దాచించారు రాజ్యాన్ని విడనాడాక ఆ సిద్ధార్థుడు తన అశ్వమును వీడి కాలినడకన పైన సాగించారు సిద్ధార్థునిచే వెన్నాడు బడిన దుఃఖముచే ఆ గుర్రము ప్రాణములు విడిచినది పుణ్యమూర్తియగు ఆ బుద్ధ భగవానుడు లోక కళ్యాణార్థం ఎక్కువ వచ్చిన పవిత్రతను మారుపేరుగా నిలిచిన కంటకము పేరుగల ఆ గుర్రం పేరిట కంటక శైలయని ఒక చైత్యము అంటే స్తూపము కట్టబడినట్లుగా చైనా యాత్రికుడు పాహియాన్ తన భారతయాత్ర గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు ప్రముఖ బౌద్ధారామంగా విరాజిలిన నాటి కంటక శైలియే నేటి ఈ ఘంటసాల ఘంటసాల గ్రామానికి తూర్పు దిశలో ఉన్న ఈ నిర్మాణమే బుద్ధుని అశ్వము కంటకం పేరు నిర్మితమైన మహాస్తూపము పురావస్తు శాఖ మాజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వివి కృష్ణశాస్త్రి గారు జనవరి ఐదు రెండు వేల ఆరున ఈటీవీ టూలో ప్రసారమైన కాలచక్ర కార్యక్రమంలో ఘంటసాల బౌద్ధ స్తూప ప్రాముఖ్యతను ఇలా వివరించారు ఇప్పుడు పురావస్తు శాస్త్ర యొక్క ప్రమాణాలు వీటి నుంచి చూసుకుంటే కాలచక్ర యొక్క గోచరం ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకి మరి ఘంటసాల ఒక స్తూప నిర్మాణం జరిగింది ఘంటసాల స్తూప నిర్మాణం క్రమారవి క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దం నాటికి జరిగింది అది ఎందుకంటే అది మహాస్తూపం అని చెప్పి దాన్ని ఒక కొన్ని శాస్త్రాల్లో మనకి అనిపిస్తుంది ఘంటసాల ఈ ఘంటసాల స్తూపం ఆకారంగా చూసినట్లయితే మనకి పన్నెండు రాసులు లేక తండ్రి ఈ పన్నెండు రాసులు అనుగుణంగా అక్కడ బౌద్ధ స్తూప నిర్మాణం జరిగింది భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా అటువంటి స్తూప నిర్మాణం జరగలేదు సో ఘంటసాల స్తూపం ఇంచుమించిన మన జోడి ఎక్క మనం పడి ఇప్పుడు మనం నమ్మేటువంటి జోడి ఎక్కు ఉందిట ఎస్లాజికల్ జోడి ఎక్కిని దానికి అనుగుణంగా దానికి ప్రతి ప్రతిబింబంగా అక్కడ వాళ్ళు నిర్మించారు అందుచేత ఈ కాలచక్ర అంటే కాన్సెప్ట్ అనేది బహుశా ఊహా మాత్రంగానైనా చాలా అనాదిగా ఈ బౌద్ధంలో ఉన్నది ఏది నాకు నేను నాకు నమ్మకం పోతే బౌద్ధంలో అనేక శాఖలు ఉన్నాయి బుద్ధుని కాలంలోనే బౌద్ధ పరిధం శాఖలు ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకి బహుశృతి అని కానివ్వండి రాజగిరిక తర్వాత పూర్వశైల అపరశైల అనేక సెట్స్ డివైడ్ అయినాయి ఈ పద్దెనిమిది శాఖల నుంచి ఇంకా అనేక శాఖలుగా డివైడ్ అయినట్టు బౌద్ధంలో ఈ కాలచక్రం కూడా ఒక శాఖగానే ఉంది అని నాకు నమ్మకం ఎందుకంటే వజ్రయానం వచ్చిన తర్వాత 
తంత్రయానం అన్నారు తంత్రయానం తాంత్రిక బుద్ధిజము ఇంచుమించిన ఆరో శతాబ్దం నాటికే తాంత్రిక బుద్ధిజం డెవలప్ అయింది ఆచార్య నాగార్జున పేరు మనకి నాగార్జున కొండలో ఎక్కడ వినపడదు కానీ జగ్గైపేట స్తూపులను మొత్తం భగంత నాగార్జున అని సిక్స్త్ ఆరో శతాబ్దం నాటి శాసనంలో భగంత నాగార్జునుడు ఆయన శిష్యుడు చంద్రప్రభాచార్యులు అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క పేర్లు కనిపిస్తాయి మనకి అందుచేత అంటే ఈ తంత్ర తాంత్రిక బుద్ధిజం అంటే ఈ భగంత నాగార్జునుడు తాంత్రిక బుద్ధిస్టు బుద్ధిస్ట్ అయి ఉంటాడు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి తవ్వకాలలో కాలచక్రానికి దగ్గరగా వచ్చేటటువంటి అనేక స్థూపాలు మేము తవ్వాం గంటసాలలో జరిగిన స్థూపం మాత్రం పూర్తిగా మన ఎస్ట్రాలజికల్ గా ఈ పన్నెండు రాష్ట్రాలు సూచించే విధంగా వాళ్ళు చేశారు ఇంచుమించు క్రీస్తు పూర్వం రెండో శతాబ్దం నుంచే కూడా కాలచక్ర ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసినట్టుగా నేను అర్థం చేసుకుంటానండి రాశిచక్రయుతంగా నిర్మితమైన ఈ మహాస్థూపం నూట పన్నెండు అడుగుల వ్యాసార్థం ఇరవై మూడు అడుగుల ఎత్తును కలిగి ఉంది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో బాస్వెల్ అనే ఆంగ్లేయుడు మొదటగా ఈ స్థూపాన్ని గుర్తించారు ఈ స్థూపానికి లోపల మధ్యభాగంలో పది అడుగుల చిత్రస్రం కలిగిన ఇటుకలతో నిర్మించిన దిమ్మ ఉన్నది దీని చుట్టూ పంతొమ్మిది అడుగుల చిత్రస్రం గల గది నిర్మితమైంది చిత్రస్రాకారపు గది చుట్టూ యాభై ఆరు అడుగుల వ్యాసార్థం కల వృత్తాకారపు గోడ నిర్మింపబడింది ఈ లోపల వృత్తాకార కుడ్యానికి బయట పదకొండు అడుగుల ఆరు అంగుళాల దూరంలో మరొక వృత్త కుడ్యం ఉన్నది దిమ్మకు నాలుగు వైపులా మధ్యగా నిర్మించిన అడ్డుగోడలు రెండో వృత్త కుడ్యం వరకు పొడిగింపబడినాయి మధ్య దిమ్మ చుట్టూ నాలుగు గదులు చిత్రస్రాకారపు గోడకు మొదట వృత్త కుడ్యానికి మధ్య బయట పన్నెండు గదులు ఉన్నాయి లోపలి వృత్త కుడ్డ్యానికి బయట వృత్త కుడ్డ్యానికి మధ్య పదహారు అరలున్నాయి బయట వృత్తాకార కుడ్డ్యం యాభై ఆరు అడుగుల ఆరు అంగుళాల వెడల్పు నాలుగు అంగుళాల ఎత్తు ఉన్నది దీనికి నాలుగు దిక్కుల్లోనూ ఆయుక వేదికలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరొకసారి పురావస్తాఖ మాజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వివి కృష్ణశాస్త్రి గారి మాటలను గమనించండి పురావస్తు శాస్త్ర యొక్క ప్రమాణాలు వీటి నుంచి చూసుకుంటే కాలచక్ర యొక్క గోచరం ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకి మన ఘంటసాలలో ఒక స్థూప నిర్మాణం జరిగింది ఘంటసాల స్థూప నిర్మాణం క్రమారవి క్రీస్తు పూర్వం మూడో శతాబ్దం నాటికి జరిగింది అది ఎందుకంటే అది మహాస్థూపం అని చెప్పి దాని ఒక కొన్ని శాసనాల్లో మనకి అనిపిస్తుంది ఘంటసాల ఈ ఘంటసాల స్థూపం ఆకారంగా చూసినట్లయితే మనకి పన్నెండు రాసులు లేక తండ్రి ఈ పన్నెండు రాసులు అనుగుణంగా అక్కడ బౌద్ధ స్థూప నిర్మాణం జరిగింది భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా అటువంటి స్థూప నిర్మాణం జరగలేదు సో ఘంటసాల స్థూపం ఇంచుమించిన మన జోడి ఎక్క పని పడి ఇప్పుడు మనం నమ్మేటువంటి జోడి ఎక్కు ఉందిట ఎస్ట్రాలజికల్ జోడి ఎక్కిని దానికి అనుగుణంగా దానికి ప్రతి ప్రతిబింబంగా అక్కడ వాళ్ళు నిర్మించారు అందుచేత ఈ కాలచక్ర అంటే కాన్సెప్ట్ అనేది బహుశా ఊహామాత్రంగానైనా చాలా అనాదిగా ఈ బౌద్ధంలో ఉన్నది అని నాకు నేను నాకు నమ్మకం పోతే వాళ్ళలో కాలచక్రానికి దగ్గరగా వచ్చేటటువంటి అనేక స్థూపాలు మేము తవ్వాం గంటసాలలో జరిగిన స్థూపం మాత్రం పూర్తిగా మన ఎస్ట్రాలజికల్ గా ఈ పన్నెండు రాష్ట్రాలు సూచించే విధంగా వాళ్ళు చేశారు ఇంచుమించు క్రీస్తు పూర్వం రెండో శతాబ్దం నుంచి కూడా కాలచక్ర ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసినట్టుగా నేను అర్థం చేసుకుంటానండి రాశి చక్రానికి అనుగుణంగా నిర్మితమైనది భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంకు చెందిన కృష్ణా జిల్లాలోని ఘంటసాల నందలి ఈ మహాస్థూపం మాత్రమే ఈ స్థూపం లోపలి పన్నెండు అరలు అంతరిక్షంలోని మేషము వృషభ మిథున కర్కాటక సింహ కన్య తుల వృచ్చిక ధను మకర కుంభ మీన మొదలైన పన్నెండు రాసులకు ప్రత్యేకలు అదేవిధంగా బయటి పదహారు అరలు చంద్రుని షోడస కళలకు సంకేతం మధ్య చిత్రస్రాకారపు దిమ్మ సమస్త భవనాలకు కేంద్ర బిందువు అయిన ప్రవితేజంతో వెలుగొందే గౌతమ్ బుద్ధునికి చిహ్నం దిమ్మకు చుట్టూ గల నాలుగు అరలు నాలుగు దిశలు సూచిస్తాయి ఇట్లే స్థూపంలో నేర్పబడిన ముప్పై రెండు గదులు పాటిమట్టితో గట్టిగా పూర్చబడినవి దీని చుట్టూ ఐదు అడుగుల ఏడు అంగుళముల వెడల్పును నాలుగు అడుగుల ఐదు అంగుళముల ఎత్తును కలిగిన పెట్టగోడ నిర్మితమైనది దీని మీద కొందరు గుంపుగా చేరి ప్రదక్షిణమునకు తిరుగుటకు వీలైనంత వెడల్పుగా ఉన్నది దీనినే ప్రదక్షిణా పదం అని అంటారు 
ఈ స్తూపం లోపల చతురస్రాకారపు దిమ్మకు సరిగా మధ్య భాగంలో తొమ్మిది అంగుళాల వ్యాసార్థం గల గొట్టంలో పగిలిన కుండ లభించింది దాని క్రింద గ్లేజు చేయబడ్డ మరొక కుండలో బుద్ధ భగవానుగా భావించబడిన రెండు ఎముకల తుంపులు ఒక తెల్ల పూస ఆరు ముత్యాలు రెండు పసుపు రంగు పటికపు ముక్కలు బంగారపు అష్టదళ పద్మం లభించాయి బుద్ధుని ధాతువులు నిక్షిప్తమైన స్తూపంగా ఈ ఘంటసాల బౌద్ధ స్తూపం చరిత్ర ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నది ఈ స్తూపమనే చైత్యము అని కూడా అంటారు ఒక్క చైత్యమే ఉండిన దానిని చైత్యమని పెక్కు చైత్యములు ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటే అందు ప్రధానమైన దానిని మహాచైత్యమని పిలుస్తారు ఆ విధంగా ఘంటసాల ప్రాంతంలో పెక్కు చైత్యములు ఉన్నందున అందరి ఈ ప్రధానమైన చైత్యమును మహాచైత్యముగా పిలవడం జరిగింది గ్రామానికి పడమర వైపున ఎర్నంపాళ్ళ దెబ్బ వద్ద దక్షిణ వైపునున్న కోట దెబ్బలు పెద్దగూడెం వెనక ప్రక్కనున్న పెన్నేరమ్మ దెబ్బ ధర్మగోటములోని మాలపల్లికి ఉత్తరమున ఉన్న ఇటుకురాళ్లపాడు ప్రాంతాలను స్థూపాలుగా పురావశాఖ వారు గుర్తించడం జరిగింది ఘంటసాల ప్రాంతంలో తవ్వకాలు జరిపితే మరిన్ని స్తూపాలు స్తూప చిహ్నాలు బయటపడగలవని భావిస్తున్నారు చారిత్రక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్న ఈ ఘంటసాలలో ఎర్నంపాళ్ళు వద్ద ఉన్న ఈ స్తూప భాగాన్ని గమనించండి కోట దెబ్బలుగా పిలువబడే భాగం కోట దెబ్బలుగా పిలువబడే ఈ స్తూపం ఘంటసాలలో పురావశాఖ వారు పరిశీలించవలసి ఉన్న మరో స్తూపం ఘంటసాల ప్రాంతంలో తవ్వకాలు జరిపితే మరిన్ని స్తూపాలు స్తూప చిహ్నాలు బయటపడగలవని భావిస్తున్నారు చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్న ఈ ఘంటసాలలో పురావస్తు శాఖ వారు బౌద్ధ మ్యూజియం నిర్మించి జనవరి నాలుగు రెండు వేల ఆరున ప్రారంభించారు ఇదేనండి కేంద్ర పురావస్తు శాఖ వారు నిర్మించిన మ్యూజియం ఇవి 
చెర్నంపాళ్ళ దెబ్బల వద్ద దొరికిన ఆయక స్తంభములు మ్యూజియం లోపలికి మనం ప్రవేశించగానే ముందుగా మనకు కనబడేవి బుద్ధ భగవాన్ని పాదములు చెత్రం మైత్రేయ పద్మవ్రతములు శాసన లిఖిత ఆయక స్తంభ భాగము బుద్ధుని ఖండము ఆసీన దేవతామూర్తి ఖండము ఆయుగ స్తంభం ధర్మచక్రం మరియు సింహాసనం జంతువులతో చిత్రీకరించబడిన యావము స్తంభంపై అర్ధచంద్రాకార పుష్పవృత్తము సింహ ప్రతిమ బుద్ధుని భక్తులు పూజించే సన్నివేశము బౌద్ధ దేవతారాధన పలకము పూర్ణ కుంభద్వార విభాగము ఆసీన హరితి ప్రతిమ అలంకారయుక్తమైన ద్వార విభాగము స్తంభంపై అర్ధచంద్రాకార పుష్పవృత్తము ప్రదక్షిణా వద్ద స్తంభంపై పుష్పవృత్తము నృత్యము చేయుతున్న భక్తుడు శాసన లిఖిత ఫలక భాగము జంతువులతో చిత్రీకరించబడిన యూపము బుద్ధదేవుని పాదములు శాసన లిఖిత ఫలకము స్తంభంపై అర్ధచంద్రాకార పుష్పవృత్తము
రుజున జంటలతో చిత్రించబడిన స్తంభము అలంకారయుక్త స్తంభము ఇలా ఎన్నో బౌద్ధ ప్రాముఖ్యత గల స్థూపాలను స్తంభాలను మ్యూజియంలో కేంద్ర పురావస్తు శాఖ వారు ప్రదర్శనార్థం తీర్చిదిద్దారు ఇదే బుద్ధ ప్రతిమ ధర్మ వర్ధలతం కోసం బుద్ధ భగవానుడు ప్రజలను తీర్చిదిద్దేందుకు అవతరించిన అవతార పురుషుడిగా నిలిచాడు ప్రపంచ చరిత్ర పుటలలో సుస్థిర స్థానాన్ని సాధించిన ఘంటసాల గ్రామం భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉండటం మనమంతా గర్వించదగిన అంశం ఘంటసాల గ్రామానికి చెందిన ప్రవాస భారతీయులు శ్రీ గొర్రెపాటి రంగనాథబాబు గారి బౌద్ధ ధర్మ నమ్మిక మా ఈ చిన్ని ప్రయోగానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది నేటి సమాజంలో బుద్ధ భగవానుని బోధనలు అనుసరణీయాలు కావాలని ఆశిస్తున్నాము